ஆண்டவரும் இரட்சகரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் கிறிஸ்துமஸ் நல்வாழ்த்துக்களை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பிரியமானவர்களே இந்த நாள் கிறிஸ்துமஸ் நாள் எல்லாரும் ஆலயத்துக்கு சென்று ஆண்டவரை ஆராதித்து சந்தோஷத்தோடு இருப்பீர்கள் இந்த கிறிஸ்துமஸ் நாளை குறித்து எத்தனை பேருக்கு ஒரு சரியான புரிதல் இருக்கும் என்பது எனக்கு தெரியாது ஒரு சிலர் நல்ல ஒரு புரிதலோடு இருப்பீர்கள் ஒரு சிலர் இது ஏதோ ஒரு பண்டிகை பல பண்டிகைகளை நாம் வாழ்க்கையிலே பார்க்கிறோம் கொண்டாடுகிறோம் கொண்டாடுகிறதை கேள்விப்படுகிறோம் அது போல இதுவும் ஒரு பண்டிகை என்று நீங்கள் நினைத்து விட வேண்டாம் இருக்கிற பண்டிகையிலேயே ஒரு ஆசிர்வாதமான பண்டிகை இந்த கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை எப்படி பாவ மனுக்குலத்தை மீட்க பரமன் இயேசு கிறிஸ்து மனிதனுக்கு மனிதனாய் அவதாரம் எடுத்த இந்த நாளை தான் கிறிஸ்துமஸ் என்று நாம் சொல்கிறோம் மனுஷனுக்கு ஒரு குழந்தையாகவே இங்கு பிறந்தார் மனிதனுக்கு மனிதனாகவே வந்தார் அவர் வந்த நோக்கம் அவருடைய திட்டம் அவருடைய எல்லா விதமான காரியங்களை குறித்து நாம் இந்த செய்தியிலே நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம் பிரியமான தேவ ஜனமே கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை என்பது ஒரு ஆடம்பரமான பண்டிகை அல்ல அநேகர் இதை ஒரு சடங்கு போல நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் காலையில எழும்பணும் நல்ல சாப்பிடணும் சேர்ச்சுக்கு போயிட்டு வரணும் மறுபடியும் நல்ல சாப்பிடணும் மூணு வேளை நல்ல சாப்பிடணும் சில அறியாமையினாலே மதுபானம் குடிக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணணும் ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் ஒரு செலிப்ரேஷன் அப்படின்னு நினைத்து இருக்கிறாங்க ஆனா கிறிஸ்துமஸ் உடைய உண்மையான அர்த்தத்தையும் அந்த நோக்கத்தையும் நீங்கள் அறிந்தவர்களாயிருந்தால் நாம் அப்படி செய்ய மாட்டோம் ஏனென்றால் கத்தர் நமக்கு அதை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் கற்றுக் கொடுத்தது நமக்கு மட்டுமல்ல அநேகருக்கு நாம் கற்பிக்கும்படியாகத்தான் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் இன்றைக்கு நன்றாய் ஒரு காரியத்தை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் அலங்காரம் கர்த்தருடையது ஆடம்பரம் பிசாசுடையது கர்த்தர் நம்மை ஆவியினாலே தம்முடைய ஆவியினாலே தம்முடைய அன்பினாலே தம்முடைய கிருபையினாலே அவர் அலங்கரிக்கிறவராயிருக்கிறார் அலங்கரித்து இருக்கிறார் அலங்கரித்தும் இருக்கிறார் ஆனால் ஆடம்பரம் என்று சொல்ல காரியம் என்பது அது ஆண்டவருடைய காரியம் அல்ல அது பிசாசுடைய காரியம் நாளில் ஒரு காரியத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த நாளின் செய்தியின் சாராம்சமே யோவான் சுவிசேஷம் பத்தாம் அதிகாரத்தை சுற்றியதாகத்தான் இருக்கிறது யோவான் சுவிசேஷம் பத்தாம் அதிகாரத்தின் பத்தாம் வசனத்தையும் பதினொன்றாம் வசனத்தையும் நான் வாசிக்கிறேன் நீங்கள் கவனியுங்கள் திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறானே அன்றி வேறொன்றுக்கும் வரான் நானோ அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூர்ணப்படவும் வந்தேன் நானே நல்ல மெய்ப்பன் நல்ல மெய்ப்பன் ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிறான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் நல்ல மெய்ப்பன் ஆடுகளுக்காக தன்னுடைய மந்தையில் இருக்கிற ஆடுகளுக்காக தன்னுடைய ஜீவனை கொடுக்கிறான் இந்த நல்ல மெய்ப்பன் யார் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஆடுகள் யார் நாம் தான் ஆடுகள் இன்றைக்கு அந்த மெய்ப்பன் நல்ல மெய்ப்பனாய் இருக்கிறார் அவர் ஆடுகளுக்காக தன்னுடைய ஜீவனை கொடுக்கிற மெய்ப்பனாய் இருக்கிறார் ஜீவனை கொடுத்த மெய்ப்பனாய் இருக்கிறார் ஜீவனை கொடுக்கத்தான் பரத்தை விட்டு இந்த பூவலையை நோக்கி அவர் இறங்கி வந்தார் அன்புக்குரிய தேவ ஜனமே இன்றைய செய்தியுடைய தலைப்பு அதுதான் ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் யோவான் சுவிசேஷம் பத்தாம் அதிகாரத்தின் பத்தாம் வசனத்தின் பிற்பகுதியில் நாம் வாசிக்கிறோம் அல்லவா அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூரணப்படவும் வந்தேன் இன்றைய செய்தியுடைய தலைப்பு அதுதான் ஜீவன் உண்டாக வந்தார் மட்டுமல்ல அந்த ஜீவன் பரிபூர்ணப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி வந்தார் இன்றைக்கு நாம் ஒரு காரியத்தை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் இந்த பாவ மனுக்குலத்தை மீட்பதற்காக ஆதாம் செய்த பாவத்தை ஆதாம் செய்த பாவத்தின் தோஷத்தை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய மரணத்தினாலே சுமந்து தீர்த்து அதை நிறைவேற்றினார் அந்த பாவத்தின் தோஷத்தை நீக்கி போட்டார் மரத்திலிருந்து உண்டான பாவத்தை மரத்திலேயே முடித்தார் மரத்தில் தொடங்கிய பாவத்தை தன்னுடைய சிலுவை மரத்தின் மூலமாக அந்த பாவத்துக்கு பரிகாரத்தை அவர் செலுத்தினார் தன்னுடைய ஜீவனையே நமக்காக கொடுத்தார் என் அன்புக்குரிய தேவ ஜனமே நீங்கள் ஒரு காரியத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஜீவன் உண்டாயிருப்பதற்கு இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்தார் இன்றைக்கு நானும் நீங்களும் ஜீவனோடு இருக்கிறோம் என்றால் 
அது சாதாரணமான காரியம் அல்ல ஒரு முறை பிறந்தவனுக்கு இரண்டு மரணம் இரண்டு முறை பிறந்தவனுக்கு ஒரே மரணம் உங்களுக்கு இது தெரிந்திருக்கும் அநேகருக்கு இது புரிந்திருக்கும் அன்பானவர்களே மீண்டும் சொல்கிறேன் கவனியுங்கள் ஒரு முறை பிறந்தவனுக்கு இரண்டு விதமான மரணம் இருக்கிறது இரண்டு முறை பிறந்தவனுக்கு ஒரே ஒரு மரணம் இருக்கிறது உங்களுக்கு புரியும் முதலாவது நாம் குழந்தைகளாக நம்முடைய பெற்றோருக்கு பிறக்கிறோம் அது முதல் பிறப்பு அது சரீரத்தை தொடர்புடையது சரீரத்தின் தொடர்புடையதான பிறப்பு அடுத்தது ஆவியின் மறுபிறப்பு நீங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை உங்களது சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு தண்ணீரிலே முழுகி ஞான ஸ்நானம் எடுக்கும் பொழுது நீங்கள் மறு பிறப்பின் நிச்சயத்தை அடைகிறீர்கள் நீங்கள் மறுபிறப்பு அடைந்து விட்டீர்கள் என்பதற்கு ஒரு அடையாளமாக ஞான ஸ்நானம் விளங்குகிறது இந்த இடத்துல நாம் கவனிக்க வேண்டிய காரியம் இரண்டு முறை ஒரு மனிதன் பிறந்துவிட்டால் அவனுக்கு இரண்டாம் மரணம் என்கிற ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லவே இல்லை அவனுக்கு இந்த சரீரத்தின் பிரகாரமாக ஒரே ஒரு மரணம் தான் பெரிய மாணவர்களே இன்றைக்கு நாம் அந்த காரியத்தில் தான் நாம் இருக்கிறோம் அந்த கூட்டத்தை சேர்ந்த மனிதர்களில் நாமும் ஒருவராக இருக்கிறோம் ஆனால் ஆண்டவரை தங்களது சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளாமல் மறுபிறப்பின் அனுபவத்துக்குள் வராமல் ரட்சிப்பின் அனுபவத்துக்குள் வராமல் உலகத்தோடு ஒன்றி வாழ்ந்து உலகத்தின் சேற்றுக்குள் பன்றிகளைப் போல உழன்று கொண்டிருக்கிற மனிதர்களை குறித்து நாம் பரிதாபம் தான் பட வேண்டும் அவர்களுக்கு ஒரு பிறப்பு தான் ஆனால் மரணம் என்பது இரண்டு விதமான மரணம் ஒன்று சரீரத்துக்குரிய மரணம் அவர்கள் ஆவைக்குள் பிறக்காவிட்டதனாலே சரீரத்துக்குள்ளும் மரணம் நித்திய ஆக்கினை என்கிற இரண்டாவது மரணம் தேவ ஜனமே இன்றைக்கு உங்களையும் என்னையும் கர்த்தர் தெரிந்து கொண்டதின் நோக்கம் அவர் நம்மை பிடித்து கொண்டதின் நோக்கத்தை அறிந்தவர்களாய் நாம் ஜீவிப்பது மிகுந்த அவசியமான காரியமாயிருக்கிறது இன்றைக்கு நீங்கள் ஒரு காரியத்தை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் என்னில் எதை கண்டு என்னை ரட்சித்தீர் என்னை மீட்பதற்காக பாவ மனுக்குலத்தை மீட்பதற்காக வந்தார் என்று ஒரு வார்த்தை நாம் முடித்துவிட முடியாது நம்மை மீட்பதற்காக நம்மை வாழ்விப்பதற்காக நமக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அந்த ஜீவன் பரிபூரணப்படவும் தான் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பரலோகத்தை விட்டு இந்த பூலோகத்துக்கு வந்தார் பிரியமானவர்களே நினைத்து பாருங்கள் நன்றி உள்ளவர்களாயிருங்கள் ஆண்டவர் எனக்காக இந்த பூமிக்கு வந்தார் என்னுடைய பாவத்தை சுமந்து தீர்த்தார் எனக்கு சுகம் கொடுத்தார் ஆவிக்குரிய பிணிகளை நீக்கினார் மாம்சத்துக்குரிய பிணிகள் மட்டுமல்ல ஆவிக்குரிய பிணிகளை நீக்கினார் என்னுடைய பிணிகளை நீக்கி நல்ல சொஸ்தம் கொடுத்தார் சொஸ்தப்படுத்தினார் நல்ல வைத்தியராய் இருந்தார் லேலுயா சொல்லுங்க அல்ல லோயா ஆமேன் அன்பானவர்களே நானோ அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூர்ணப்படவும் வந்தேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறதை நாம் கவனிக்கிறோம் இறைமையா இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்திலே ஆண்டவர் நமக்கு ஜீவ தண்ணீரின் ஊற்றாக இருக்கிறார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் யோவான் சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஒன்றாம் வசனத்திலே வானத்திலிருந்து இறங்கின ஜீவ அப்பமாயிருக்கிறார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் யோவான் ஆறாம் அதிகாரம் அறுபத்தி எட்டாம் வசனத்திலே அவர் ஜீவ வார்த்தையாயிருக்கிறார் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலே ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை தருகிறவராயிருக்கிறார் ஜெயங்கொள்ளுகிறவனுக்கு ஜீவ விருட்சத்தின் கனி உண்டு அவர் ஜீவ தண்ணீரின் ஊற்றாக ஜீவ ஊற்றாக ஜீவ தண்ணீராக ஜீவ அப்பமாக ஜீவ வார்த்தையாக ஜீவ விருட்சமாக நமக்கு இருக்கிறார் இன்றைக்கு ஆதாம் தெரிந்து கொண்டது நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தை தான் அவன் தெரிந்து கொண்டான் ஆனால் கர்த்தர் வைத்த காரியம் அங்கு ஒரு ஜீவ விருட்சத்தை ஆதியிலே ஏதேனிலே வைத்திருந்தார் இன்னைக்கு ஏதேனிலே இழந்து போன ஒரு அனுபவத்தை இழந்து போன ஒரு ஆசிர்வாதத்தை இழந்து போன ஒரு பொக்கிஷத்தை இழந்து போன ஒரு அபிஷேகத்தை இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவும் வந்த இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அல்லே லூயா சொல்லுங்க அல்லே லூயா ஜீவ ஊற்றாயினுள் வாருமாண்டவரே ஜீவ தண்ணீராய் வாருமாண்டவரே 
ஜீவ தண்ணீரின் ஊற்றையினுள் வாருமாண்டவரே ஜீவ நதியாய் வாருமாண்டவரே ஜீவ அப்பமே எனக்குள் வாருமாண்டவரே அன்றவரை பார்த்து நீங்கள் கேளுங்க ஜீவ வார்த்தையாய் வாருமாண்டவரே என்னுள் கிரியை செய்யும் ஆண்டவரே இரண்டு கிரியை செய்யும்படி நான் உமக்கு என்று விட்டுக் கொடுக்கிறேன் அவர் கிரியை செய்ய நாம் இடம் கொடுக்க வேண்டும் அன்பான தேவ ஜனமே இவரையர் இரண்டாம் அதிகாரத்தின் பதினான்காம் வசனத்தையும் பதினைந்தாம் வசனத்தையும் நான் வாசிக்கிறேன் நீங்கள் கவனியுங்கள் நீங்களும் ஸ்கிரீன்ல தெரிகிற வசனத்தை நீங்க கவனிங்க இவரையர் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தையும் பதினைந்தாம் வசனத்தையும் நான் வாசிக்கிறேன் ஆதலால் பிள்ளைகள் மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவர்களாயிருக்க அவரும் அவர்களை போல மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவரானார் மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவனை தமது மரணத்தினாலே அழிக்கும்படிக்கும் ஜீவகாலமெல்லாம் மரண பயத்தினாலே அடிமைத்தனத்திற்குள்ளானவர்கள் யாவரையும் விடுதலை பண்ணும்படிக்கும் அப்படியானார் இங்கு நாம் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு நான் மீண்டும் சுட்டிக்காட்ட நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் பிள்ளைகள் மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவர்களாய் இருக்க அவரும் அவர்களை போல மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவரானார் ஏசு கிறிஸ்து நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் அவர் ஒரு தேவகுமாரன் சன் ஆஃப் காட் அதே சமயம் அவர் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் மனுஷகுமாரனாய் இருந்தார் சன் ஆஃப் மேன் ஏன் இந்த அவதாரம் எடுக்க வேண்டும் பரலோகத்தில் இருந்த தேவகுமாரன் பூமிக்கு வந்து மனுஷகுமாரன் என்கிற அவதாரத்தை ஏன் எடுக்க வேண்டும் உங்களுக்காக எனக்காகவும் தான் நமக்காக தான் அந்த நாட்களில் வாழ்ந்தவர்களுக்கும் இனி பிறக்க போகிற சந்ததிகளுக்கும் பாவத்தை உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டுக்குட்டியாக நம்முடைய இரட்சகராக இயேசு கிருஷ் இந்த பூ உலகிலே வந்தார் பெரியமான தேவச்சனமே இங்கே விசம் சொல்லுகிறது மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவனை எப்பொழுது ஆதாம் ஏவாள் தன்னுடைய ஆதி மேன்மையை இழந்து போனார்களோ தவறினார்களோ என்றைக்கு மரணம் இந்த பூமியிலே உண்டானதோ அந்த மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவனை தமது மரணத்தினாலே அழிக்கும் படிக்கும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அவன் மரணத்துக்கு அதிபதி மரணத்துக்கு அதிகாரி மரணத்துக்கு அதிபதி பிசாஸ் என்றால் ஜீவனுக்கு அதிகாரி இயேசு கிறிஸ்து ஜீவனுக்கு அதிபதி ஜீவனின் அதிபதி இயேசு கிறிஸ்து இன்றைக்கு உங்களுக்குள்ளும் எனக்குள்ளும் ஜீவன் இருக்கிறது என்றால் இது நம்முடைய ஜீவன் அல்ல இது ஆண்டவர் நமக்கு தந்த ஜீவன் இது அவருடைய ஜீவன் இந்த ஜீவனுக்கு அதிபதியாக இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்குள்ளும் எனக்குள்ளும் வாழ்கிறதுனாலே நாம் ஜீவிக்கிறோம் அவருக்குள் பிழைக்கிறோம் அவருக்குள் வாழ்கிறோம் அவருக்குள் அசைகிறோம் அவருக்குள் நித்தமும் நினைத்திருக்கிறோம் தேவஜனமே ஒரு காரியத்தை நினைவை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆண்டவர் இந்த ரட்சிப்பையும் இந்த மீட்பையும் நமக்கு சும்மா கொடுத்து விடவில்லை இதற்கு பின்னால் அவர் செலுத்திய விலை கிரயத்தை அணு தினமும் அணு தினமும் அணு தினமும் நினைத்து நன்றி உள்ளவர்களாய் நாம் வாழ வேண்டும் பிரியமான தேவச்சனமே பதினைந்தாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் ஜீவகாலம் எல்லாம் மரண பயத்தினாலே அடிமைத்தனத்திற்கு உள்ளானவர்கள் யாவரையும் விடுதலை பண்ணும்படிக்கும் அப்படியானார் இன்னைக்கு மரண பயம் பாவம் என்கிற பயம் சாபம் என்கிற பயம் வியாதி என்கிற பயம் பொல்லாத கட்டுகள் என்கிற பயம் பல்வேறு பயங்களாலே சூழப்பட்டிருக்கிற உங்களை விடுதலை பண்ணும்படிக்கு ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்தார் அவர் உங்களை விடுதலை பண்ணுகிற தேவனாய் இருக்கிறார் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கும் பொழுதே கர்த்தர் உங்களுக்குள் கிரிய செய்வாராக என்று நான் ஜபிக்கிறேன் யாவரையும் விடுதலை பண்ணுகிற தேவன் இன்றைக்கு எங்கோ இருந்து விடவில்லை நமக்குள் வாசம் பண்ணுகிறார் நம்மோடு வாசம் பண்ணுகிறார் அவரை அறிந்து உணர்ந்து நீங்கள் ஆராதித்தால் அவர் உங்களுக்குள் பெரிய காரியங்களை செய்வார் இயேசு கிருஷ் இந்த பூமியிலே மனிதனாய் பிறந்தார் இந்த பூமியிலே ஒரு குழந்தையாய் பிறந்தார் என்று அநேகர் அறிந்திருக்கிறோம் சிலர் அதை இன்றும் அவர் குழந்தையாய் இருப்பார் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வருஷ வருஷம் ஒரு குடில் கட்டுறாங்க அந்த குடில திறக்கிறாங்க அதுக்கு ஒரு விழா வைக்கிறாங்க அறியாமையின் காரியங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று தொற்றி கொண்டே வருகிறது காலங்கள் செல்ல செல்ல அறிவு பெருகுதோ இல்லையோ அறியாமையின் இருள் அறியாமை என்பது பெருகி கொண்டே வருகிறது ஆண்டவர் மாட்டு தொழுத்திலையும் பிறக்கல ஆட்டு தொழுத்திலையும் பிறக்கல பைபிள் நமக்கு அப்படி கற்றுக் கொடுக்கல சத்திரத்தின் முன்னணையில பிறந்தார் என்று விதம் சொல்கிறது கலிலேயா நாட்டில் உள்ள நாசரை தூரிலிருந்து யூதேயா நாட்டில் உள்ள பெத்திலகேமுக்கு 
குடிமதிப்பு எழுதப்பும் வரி அவர்கள் பயணப்பட்டதை லூக்கா இரண்டாம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் பயணப்பட்டு வரும்போது பேறு காலம் சமீபித்திருந்த போது பிரசவ காலம் வந்திருந்த நேரத்தில் அவர்கள் சத்திரத்திலே போய் இடம் கேட்கிறார்கள் சத்திரத்தில் இடம் இல்லை நம்முடைய சொல்லாடல் நம்முடைய பேச்சு வழக்கில் சொல்ல போனால் ஹவுஸ் ஃபுல் ரூம் ஃபுல் அங்கு இடமே இல்லை அதனாலே சத்திரத்தின் முன்னணை முன்பகுதி முன்னணை சத்திரத்தின் முன்னணையில் பிறந்தார் என்று இருக்கிறது சத்திரம் என்றால் ஆங்கிலத்திலே லார்ட் என்பார்கள் வெளிப்பயோ வெளியூர் பிரயாணிகள் வெளிப்பிரயாணிகள் வந்து தங்குகிற இடத்துல எந்த ஆட்டு தொழுபத்தையும் மாட்டு தொழுபத்தையும் சத்திரத்தின் முன்பகுதியில் கட்ட மாட்டார்கள் ஒரு சில மனிதர்கள் ஆட்டு தொழுவம் விருது மாட்டு தொழுவம் விருது என்று சொன்னாலும் சில வேத பண்டிதர்களின் கூற்றுப்படி அங்கு ஆட்டு தொழுவும் மாட்டு தொழுவும் சத்திரத்தின் முன்பகுதியில் இல்லை உதாரணமாக ஒரு வீட்டில் ஆடு மாடு வளர்க்கிறவர்களுக்கு தெரியும் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ஆடு மாடுகளை வளர்த்தால் வீட்டிற்கு முன்பாக நீங்கள் அதை கட்டி வைக்க மாட்டீர்கள் வீட்டுக்கு பின்பாக தான் கட்டி வைப்பீர்கள் வீட்டுக்கு முன்பாக கட்டினால் அது ஆட்டு கொட்டாவும் மாட்டு கொட்டாவும் முன்னாடி இருந்தால் அது உங்களுக்கு பிடிக்காது பொதுவாக யாருக்குமே பிடிக்காது வீட்டுக்கு பின்னாடி தான் அதை கட்டி வைப்போம் சில நேரத்தில் இட வசதி இல்லாதவர்கள் முன்னாடி கட்டி வைப்பாங்க இருக்கட்டும் ஆனால் சத்திரம் என்று வரும்போது லாட்ஜ் அந்த நாட்களில் சத்திரம் இருந்தது லாட்ஜ் இருந்தது முன்பகுதியில் யாரும் கட்டி வைக்க மாட்டாங்க சத்திரத்தின் முன்னணியில் சுத்தமான இடத்துல நல்ல இடத்துல தான் இயேசு கிறிஸ்து பிறந்தார் பைபிள் எங்கே அது அப்படி சொல்லுதா ஆட்டு தொழுவத்தில் பிறந்தார் மாட்டு தொழுவத்தில் பிறந்தார் என்று சொல்லி பைபிள் சொல்லாத எதையும் நம்பாதீங்க எந்த கட்டுக்கதையும் நம்பாதீங்க இந்த நிமிஷமும் குடியில் அமைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் ஏதோ ஒரு சடங்கை செஞ்சு கொண்டிருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் அதிலேருந்து மாறுங்க ஆண்டு உங்களுக்கு ஒரு தெளிவை உண்டாக்கட்டும் அல்லே லோயா சொல்லுங்க அல்லே லோயா புடில் வைக்கிறது ஒரு மரம் வைக்கிறது கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா வைக்கிறது இல்லை 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 நன்றாய் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முதலாவது வரும்போது அவர் மனுஷனுக்கு மனுஷனாய் வந்தார் ஆண்டவரின் குமாரன் இந்த பூமிக்கு குழந்தையை போல அவதாரம் எடுத்து வந்தார் மனித அவதாரம் எடுத்து வந்தார் குழந்தையாய் வந்தார் இரண்டாவது வரப்போகிறார் மனவாளனாய் வரப்போகிறார் அறியாத நேரத்திலே திடீரென்று வருவார் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் மூன்றாவது வருகை ராஜாதி ராஜாவாய் வருவார் நாம் முதலாவது வருகை முடிந்து போனதை பற்றியே நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் வருட வருடம் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடுகிறோம் தவறு இல்லை ஆனால் ஒரு காரியத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் மீண்டும் நமக்கு மத்திய ஆகாயத்திலே மனவாளனாய் வரப்போகிறார் ஏசு வருகிறார் மாறநாதா கத்தராக இயேசுவே வாரும் என்று அழைக்கிறோம் அன்பான தெய்வ ஜனமே இந்த உலகத்திலே நாம் வாழ்கிற இந்த கொஞ்ச கால வாழ்க்கையிலே கத்தர்தாமே நமக்கு அவரோடு சீர்பொருந்த அவரோடு ஐக்கியப்பட அவரோடு உறவாட நமக்கு உதவி செய்வாராக அடுத்த ஒரு காரியத்தை நாம் வாசிக்க நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த வாசித்த காரியத்துக்கு முன்பாக ஒரு காரியத்தை நான் சொன்ன காரியத்தை மீண்டுமாய் உங்களுக்கு அதை உணர்த்த விரும்புகிறேன் முதலாவது வருகை குழந்தையை போல மனுஷனுக்கு மனுஷனாய் வந்தார் இரண்டாவது மனவாளனாய் வரப்போகிறார் மூன்றாவது ராஜாதி ராஜாவாய் வரப்போகிறார் அந்த வருகைக்கு நீங்கள் ஆயத்தப்படுங்கள் நீங்கள் ஆயத்தமா நினையாத நேரத்தில் மனுமகன் வருவார் மனுஷகுமாரன் வருவார் என்று வேதத்திலே வாசிக்கிறோமே நானும் நீங்களும் ஆயத்தமாய் இருக்க பிரயாசப்படுவோமாக இன்றைக்கு அவர் குழந்தையாய் அல்ல இன்றைக்கு அவர் ராஜாதி ராஜாவாய் இருக்கிறார் சொந்த ரட்சகராக வாழ்வின் நாயகராக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் இந்த செய்தியை கேட்கிற சகோதரா சகோதரி இன்னும் நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை உங்கள் வாழ்க்கையிலே சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் இந்த செய்தியின் மூலமாய் கர்த்தர் உன்னோடு பேசுகிறார் நீ ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை உன்னுடைய சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள் அப்பொழுது நீயும் உன் வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் அவரை விசுவாசிகள் விசுவாசித்து அறிக்கை இடுங்கள் அறிக்கை இட்டு அவர் உங்களுக்காய் பாடுபட்டதை உங்களுக்காய் விலைக்கரையம் செலுத்தினதை நினைத்து நன்றி உள்ளவர்களாயிருங்கள் மறுமையிலே நித்திய ஜீவனை கொடுப்பதற்கு இயேசு கிறிஸ்துவால் தான் முடியும் இந்த பூமிக்கு வந்தவர் ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் ஆடுகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் ஆடுகளாகிய நமக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூர்ண படமும் வந்தேன் என்று சொன்னாரே ஒன்று யோவான் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் நித்திய ஜீவனை அளிப்பேன் என்பதே அவர் நமக்கு தந்த வாக்கு தத்துவம் இன்னைக்கு இந்த ஜீவனை தந்தார் இந்த பூமியோடு இந்த ஜீவன் முடிந்து போவது அல்ல நித்திய ஜீவன் பரலோகத்தில் இருக்கிறது அந்த நித்திய ஜீவனை உங்களுக்கு தருவேன் என்றுதான் அவருடைய பெரிய வாக்கு தத்துவம் ஒன்று யோவான் இரண்டாம் அதிகாரத்தின் இருபத்தி ஐந்தாம் அவசரத்தை எடுத்து படித்து பாருங்கள் பெரியமான தேவஜனமே நித்திய ஜீவனை பெற்றுக் கொள்ளத்தக்கதாக ஓடுங்கள் அல்லே லோயா சொல்லுங்க அல்லே லோயா 
அவரை வைத்துதான் இந்த முழு உலகம் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது இன்னைக்கு நம்ம வாழ்கிறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டின் கடைசி பகுதி ஆண்டவருடைய வருகை தாமதித்தால் அவருக்கு சித்தமானால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்குள்ள பிரவேசிக்க போகிறோம் இந்த வருடத்தின் எண்கள் எல்லாம் எப்படி கணக்கிடப்படுகிறது எப்படி குறிக்கப்படுகிறது கிமு கிபி என்றுதான் குறிக்கப்படுகிறது வரலாற்றை உலக வரலாற்றை உலக சரித்திரத்தை இரண்டாக கிழித்த மாமன நாம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமம் உயர்ந்த நாமம் உன்னத நாமம் அந்த நாமத்தின் எல்லா நாவுகளும் அறிக்கையிடும் எல்லா முழங்கால்களும் முடங்கும் அந்த நாமத்தை உயிருள்ள நாமத்தை நீங்களும் நானும் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் இன்றைக்கு ஏசு கிறிஸ்து ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்து உங்களை நேசிக்கிறார் ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் ரட்சிக்கப்படவும் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் அறிவையும் உணர்வையும் அறிந்து கொள்வதற்கு தான் இந்த காணொலி வாயிலாக ஆண்டவர்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் பிரியமான தேவ ஜனமே வாழ்க்கை மிகவும் சமீபம் இந்த வாழ்க்கையின் ஓட்டம் மிகவும் சமீபம் இந்த ஓட்டத்தின் முடிவு மிகவும் சமீபம் ஆயத்தமாகி காணப்பட பிரயாசப்படுவோம் கருத்தரத்தில் அந்த பலனை கேட்போம் ஆண்டவரே அநேக கிறிஸ்துமஸ் மெசேஜை நான் கேட்டிருக்கிறேன்ப்பா எவ்வளோ வசனங்களை நான் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் எவ்வளோ கிறிஸ்துமஸ் பாடலை நான் பாடியிருக்கிறேன் இன்னைக்கு நீர் குழந்தையாய் அல்ல நீ ராஜாதி ராஜாவாய் பரம பிதாவின் வலது பாரிசத்தில் வீட்டிருக்கிறீர் உடைய வருகை மிகவும் சமீபம் மனவாளனாய் வரப்போகிறீர் என்னை சேர்த்து கொள்ள போகிறீர் ஆயத்தப்படுத்தும் ஆண்டவரே இன்னும் பாரம்பரியத்துக்குள்ளாய் சடங்குகளுக்குள்ளாய் மூழ்கி கிறிஸ்துமஸ் என்பதை ஒரு சடங்காக்கி பாரம்பரியமாக்கி ஒரு மூட நம்பிக்கையோடு இதை கலந்து முடிக்க நான் விரும்பவில்லை ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பின் உன்னதமான நோக்கத்தை உன்னதமான திட்டத்தை நான் அறிந்தவனாய் உணர்ந்தவனாய் ஜீவிக்க எனக்கும் எங்களுக்கும் உதவி செய்யும் ஆண்டவரே என்று நீங்கள் எல்லாம் வாய திறந்து கேளுங்க நம்ம ஜபிப்போம் ஜபம் இரக்கமுள்ள பரலோக பிதாவே இந்த நாளில் கிறிஸ்துமஸ் செய்தியை கேட்ட ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதையும் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் ஒரு புதிய பலனை தாரும் புதிய தெம்பை உண்டு பண்ணும் அறியாமையின் இருளை நீக்கி போடும் ஆடுகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூர்ணப்படும் வந்தேன் என்று சொன்னீரே இன்றைக்கு எத்தனை பேர் எல்லாம் நொடிந்து போய் வாழ்க்கையின் கடைசி கட்டத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறேன் ஓ என்னுடைய ஜீவனோடு நான் போராடி கொண்டிருக்கிறேன் இதுதான் எனக்கு கடைசி நிலைமை என்று பல்வேறு சூழ்நிலைகளாக சூழப்பட்டு வியாதிகளோடு பற்பல காரியங்களோடு அவர்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்களோ இந்த செய்தியானது அவர்களை தொடுவதாக என்று சொல்லி ஜபிக்கிறேன் ஆண்டவரே அதிசயங்களை செய்கிற தேவனே ஜீவனை உண்டாக்கும் ஆண்டவரே ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூர்ணப்படும் வந்தேன் என்று சொன்னீரே இப்பொழுதும் ஒவ்வொருவருக்குள்ளாய் ஆவி ஆத்மா சரீரங்களுக்குள்ளாய் கர்த்தனுடைய ஜீவன் இறங்குவதாக என்று சொல்லி ஜபிக்கிறேன் பரிபூர்ணப்படுவதாக பரிபூர்ணத்தை தாரும் எல்லா விதமான குறைகளையும் நீக்கி போடும் கரை திரை அற்றவர்களாய் கர்த்தனுடைய ராஜ்யத்திலே அவருடைய வருகையிலே நாங்கள் அனைவரும் காணப்பட உதவி செய்யும் ஆசீர்வதியும் இந்த செய்தியை ஒரு ஆதங்கத்தோடு ஆர்வத்தோடு கேட்ட ஒவ்வொருவருக்குள்ளாய் கர்த்தர் பேசும் இடைபடும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக உடைய நாமத்தை அடியார்கள் மூலமாய் நீர் மகிமைப்படுத்தும் உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும் உடைய நாமத்தின் மகிமைக்கு நாங்கள் தொடர்ந்து ஓட தொடர்ந்து ஜீவிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஆசீர்வதியும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமேன் 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 கர்த்தர் உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக ஆண்டவராக இயேசுவின் நாமத்திலே மீண்டும் ஒரு முறை என் அன்பின் கிறிஸ்துமஸ் நல்வாழ்த்துக்களை உங்களுக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இது ஒரு பாரம்பரியமாக மாற்றிவிடாதீர்கள் சடங்கு மட்டுமல்ல இது ஒரு நற்செய்தி இந்த கிறிஸ்துமஸ் நற்செய்தியை ஆண்டவரை அறியாத மக்களிடத்துல பரப்புங்கள் அவர்களுக்கு கிறிஸ்துமஸின் அர்த்தத்தையும் கிறிஸ்துமஸின் அன்பையும் வெளிப்படுத்துங்கள் கர்த்தர்களை ஆசீர்வதிப்பாராக நாம் அவருடைய இரகசிய வருகையில மனவளனாய் அவர் வரப்போகிறாரே அந்த வருகைக்கு நாம் ஆயத்தப்படுவோம் முதலாம் வருகையோடு நிறுத்தி விடாதீர்கள் இன்னும் அவருடைய வருகை சமீபம் ஆயத்தமாகும் கர்த்தனமை காத்துக்கொள்வாராக God bless you.